Hey everyone, welcome back to Accountancy Easy Learn. I am Darshana Hegde here to teach you accountancy easily. Hello students. In uh, this session, we will solve the problem of 6 mark problem. We will solve the problem of 6 mark problem. We will solve the problem of 6 mark We will solve journal entries. We will solve the debentures issued at par, debenture issued at premium, and debenture issued at discount. This is the case. We will solve the debenture issued for uh, consideration other than cash. So, in the case of this case, you will solve the 6 mark problem. This problem is not the case. This is the case. This is the case. This is the problem This the exam. So, this is the easy problem. This is the passing score. This is the easy to solve. This is the 100 out of 100. This is the easy to problem. This is the new detail. So, this is the important thing. So, this is the question. This is the cash in the bank. This is the cash in the bank. This is Entries and a hack be cono than an unhail cortini. Debenture issued for consideration other than cash. Hang on the artaino. So debenture and I issue marta there, but other liritiagi application allotment hage first and final call either the stage of sirodilla. Ali yata ke the issue marta because one do asset and a purchase madi dake, but lagi debentures and a cortare. So he gadaga can now issued for consideration other than cash at the now kariti. So under really one do asset karidi agirate, purchase agirate, adikino dudukur bekagide, other but lagi now debenture and a issue marti. Ido even do case in a explanation. So, this is the journal entry. This is the question bank. So, question bank is so, the 11th question. So, this is the journal entry. We will solve the question bank. We will the question bank. We will solve the question bank. We will solve the question bank. We will solve the question bank. We the We Vignesh Limited purchased a building worth Rs. 99 lakh and issued debentures to vendors as purchase consideration. Now, what is the name Vagish Limited? What is the company? What is the building purchase? What is the name of the building? What is the name of the building? Issued debentures. So, debenture is issued to the vendors. Vendors are the same as the Vagish Company Limited. They are the supply of the building. A supplier say vendors and now carry TV. So as purchase consideration and they purchase money the consideration again. Wapas cash could be kitala other bad lagi debentures and a cotidare. Pass journal entry in the following cases and the cotidare. Nodily more cases could be model in a case ali if 12% debenture of rupees 100 are issued to vendors at par and tither. Nodily par ali issue agirate. Nodily more case idi alight murako yerderu journal entry barate. So, model ne do parali issue agi dhanta koti dare. Second case liye ni dae. If 12% uh, debentures of rupees 100 each are issued uh, to vendors at a premium of 10%. Ta ida. Haage third case liye if 12% uh, debentures of rupees 100 each are issued to vendors at discount of 10%. Ta ida. So, andre par discount mathe premium case gada na koti dare. E more case gada li nau yauri thi. Uh, entries and a hack beku, irriti asset and a purchase agi the debentures and a cotre, yauriti agi entries and a hack beku one by one north agona. Nodi, illi a uh, modlige asset purchase agi the modlina entry barate, other itiagi debenture issue agi the other badlagi debentures cotta divala, other case second entry barate, yellow entry gul barate, uh, illi yella case gadali, muru case gadali, asset purchase agi the one the entry barodu, hagagi adana now modlu hakona. Ili nan format anatomi di nodi. Modlike format heading akona. Journal entries in the books of Wagish Company Limited. Alva. So Ili avundu company hesrana baritvi. Yenu hesri li landre just dash company limited anta bariona. Okay. Journal entries in the books of dash company limited. And next Ili now format heading anatomi. Serial number. Idu date column agitu, but date il there was serial number tokotivi. And particulars. Ledger folio, LF, debit, trade. This is journal format. This two column. This is the bid. This is model entry. model journal entry. This is the building purchase. This is the 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 So, this is the entry. Uh, obviously, building purchase is the building coming into the business. And the building value is the value. So, if you have asset value, you can debit it. 
ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೆಂಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾರೇನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರಿತೀವಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ಮೂರು ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಪಾರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ಬರಿ ತಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಪಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಬೆಂಚರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಅವರಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಡಿಬೆಂಚರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಪಾರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನರೇಷನನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಡಿವೆಂಚರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದೇ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ನಾವು ನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟ
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಣ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವಂಡರ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಬರ್ದಿರೋವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಹೋಯ್ತು ಒನ್ ಜೀರೋ ಹೋಯ್ತು ಹನ್ನೊಂದೊಂದಲೆ ಹನ್ನೊಂದೊಂಬತ್ತಲೆ ಸೊ ಸೊ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟು ಪರ್ ಡಿವೆಂಚರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೆನ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡಿಗೆ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿವೆಂಚರಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಇದೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಲ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಎರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವೆಂಚರ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಶೇರನ್ನು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಟೆನ್ ರುಪೀಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ರುಪೀಸ್ ನೈಂಟಿ ಬಂತು ರುಪೀಸ್ ನೈಂಟಿಗೆ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿನ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸೊ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರ
ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆರಡರ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೆರಡನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಟೋಟಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೂಢಿ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋತೀವಿ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೀಗಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀವಿ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಒಂದ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದರನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಈಸಿ ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ